Hey, what's up you guys? Welcome to my channel. If you're new and if you're not, come on. My name is Foco Films. In today's video, well, we're going to be answering some questions about Italians. And this is a deja vu. You might have already seen it, but it's because I've already done it. To a different video, it was a BuzzFeed video where I answered like Americans' questions for Italians. And today we're looking at uh, British people's questions for Italians, which I think is gonna be a lot more fun, but we're gonna be doing it in Italian, just like the last video was. So if you wanna follow along in English, feel free to click the CC button down below and subtitles should pop up. Allora, chi rispondiamo oggi? Oggi rispondiamo a Joel and Leah, che sono un canale di due youtuber inglesi. È un paio di volte che appare sul mio home feed, lo guardo e dico io un giorno devo rispondere a queste domande. Quindi se non mi dispiacciono troppo i miei capelli da lockdown, perché sono inguardabili, Iniziamo pure subito questo video e rispondiamo a qualche domanda. Hi, we're Joel and Leah. And today's video is questions for Italy or questions for Italians. We've got eight questions for you guys. And you're going to love them. Yeah, you're okay. going to love them. And for any Americans watching, I'm sure you're a little bit Italian. Everyone's a little bit Italian. Little bit Italian. <laughs> ok dai, otto domande e lo sappiamo tutti che intorno al mondo sono tutti un pochino italiano, specialmente negli Stati Uniti, sono tutti un po' italiani. Like literally, even I'm guilty of saying that all the time. I don't even know where my heritage is, but I'm like, I think I'm a bit Italian. If anyone from like Ancestry.com is yeah. watching this, we're so up for a collab. So up for a collab. If he wants to spit in a tube and yeah. find out where he's from, he, he should allow him. Yeah, allow me to allow spit in a tube him. or pee in a cup. Ancestry.com hit me up too because I want to see. I think I'm 100% Italian, but nobody's really 100% anything. So hit me up as well. I want to spit in a tube. Question number one for Italians. Is it true that all Italians love coffee? Guys, dovrei aver fatto qualcosa tipo un poll su Instagram così chiedo anche a voi, ma tutti gli italiani adorano il caffè? Sicuramente più del tè. Mi azzardo a dire sicuramente più del tè. Così tanto che in verità la coffee chain di Starbucks, l'idea e il, il concetto di Starbucks è nato in Italia. Guardate l'ultimo video che ho fatto per, per capire quella storia. Però sì, cioè l'idea del caffè, la cultura intorno al caffè, dai, l'abbiamo costruita noi. I feel like in the same way that everyone stereotypes Brits as loving tea, yeah. the same is true of coffee of Italians. Gli inglesi sono noti per il tè, gli italiani sono noti per il caffè, però non vuol dire che ogni singolo inglese beve il tè o ogni singolo italiano beve il caffè. Io lo adoro. Voi mi dite nei commenti. Coffee shops in Latte. the UK came from Italian yeah. like migrants. Like Cafe Nero. Yeah. Does Nero mean anything in Italian? Vabbè, la storia di Caffè Nero non la conosco. È una catena di caffè che c'è eh, in Inghilterra che si chiama Caffè Nero e, e Caffè Nero di Milano, anche se io a Milano in Italia non l'ho mai visto. Però Nero in italiano vuol dire Black. That, that just means black. So black coffee, I guess. I don't know. It might be named after the god. Non, non ne sono sicuro. So the next one. Um, sounds like it's going to be offensive, but it's not. I genuinely want to know, is Mamma Mia a phrase you guys say? Because it's in all the cartoons. I think it's in, like, the, what's the film? <laughs> Lady and the Tramp in yeah. the Italian restaurant. Quante volte vi fanno sta domanda? Ma Mamma Mia lo dite veramente? Ma sì, cioè Mamma Mia si dice, magari non sempre. Però Mamma Mia è un'esclamazione come per dire, oh my god, no? Oddio. Boh, sì, si usa. Poi, specialmente con i genitori, con i bambini, con i bambini piccoli, che uno vuole... Non dire parolacce, non dice, oh mamma mia. Oh yeah, so but going question. back to mamma mia, yeah. what does it even mean? What does mamma mia mean? What does mamma, there's a film called mamma mia. Yeah. Is what does a... mamma mia mean? Mamma mia vuol dire mia madre, la mia mamma. Cioè, è un'espressione, non vuol dire niente. Quando tu in inglese dici holy c***a, non è che stai dicendo letteralmente le parole holy è un'espressione. You get the gist, you get the gist. Also, my, my Italian friend, he said, um... I think there was a gesture that meant like, oh, you're such a wuss. I think it was is this. It? Oh, is it? Yeah, because I, I always get confused whenever he would do that or do that. And I think it, it meant like... Hai paura. Sì, credo che sta cercando di fare tipo hai paura. Um, eh, questo è difficile da spiegare perché non è molto PG. <laughs> Però sì, spiegateglielo voi. Um, <laughs> Tickle the balls. Tickle the balls. <laughs> <laughs> so gross. Yeah, it's not that. <laughs> it is absolutely not that. I use my hands so much. My parents make fun of me all the time. I'll be talking, they'll all start laughing, and I'm like, what now? And they're like, oh, on your laptop, where are you? Oh, what's the point in telling a story without hand gestures? There's no point whatsoever. No. Completely agree. I completely agree. What is the point of telling a story? Like, you need to use your hand. Dovete usare le mani per essere un po' più espressivi, perché sennò se stai raccontando una storia... Is it really offensive? Like, no. to, it, yeah, to do well, an impression of an Italian and go like that, oh yeah, that's, exactly. an, that's offensive, yeah. isn't it? Ma se è offensivo fare così quando fai l'impressione in italiano? Sì e no, dipende chi ti capita, dai. Non, però non è neanche vero che stiamo tutti lì a fare così. Questo si usa in, un, in una situazione molto specifica che è per dire ma cosa stai facendo? Cioè nel senso che fai, capito? We speak with our hands a lot. 
Oh, we speak with our hands. So a much. Lot. Constantly talking with our yeah. hands. Ma scusate ragazzi, chi non parla con le mani? Perché, ok, in Italia c'è lo stereotipo che parliamo tutti con le mani. Ma chi non parla con le mani? Tutti parlano con le mani. Vabbè, noi abbiamo dei gesti specifici che usiamo. Cioè, mi ricordo da bambino piccolo, ho fame. Ah no, questo non è ho fame, mi piace. Mmm, buono. Sì, mi ricordo adesso. Però chi non parla con... Chi non usa i gesti delle mani quando parla? Cioè, dopo un po' ti annoi pure se stai lì a sentire una persona che ti sta... In piedi così non parla con le mani, no? Is the Vespa... Mm. The Vespa... The Vespa. Is a Vespa the most popular form of transport in Italy? Yeah. Does everyone go around on their Vespa bike? Oh, la Vespa è un'icona italiana, come tipo la Fiat 500, eccetera. Cioè, sono icone, sono l'immagine dell'Italia come, come il gelato, come alcune cose. Sempre stereotipi, eh? Però sì, la Vespa è una di queste icone. Most popular form of transport... No, non necessariamente, cioè la Vespa comunque è un simbolo, ma non tutti hanno la Vespa, assolutamente no. But you see it in all the films, like in Rome or yeah. Milan or whatever, and they're just like going around on a Vespa, it looks really fun, but really dangerous. Really dangerous, but also really cool. Yeah. Beh, credo che comunque sia diventata famosa per il film Roman Holiday, no? Con Audrey Hepburn. E queste sono le scene tipo famose con loro in Vespa che girano per Roma, eccetera. Ma sì, sì, è figo. And I feel like cool... Maybe comes before danger yeah. in Italy. Cool comes before danger. That's a t-shirt. <laughs> cool comes before danger in Italy. I love it. Well, that links on to the other thing about Italians being cool slash sexy because... I've never met an Italian girl or guy who isn't, isn't gorgeous. Io credo che in Italia la bellezza viene fatta dal fatto che generalmente ci sappiamo vestire. E non parlo di me. Perché io non ci so fare. <laughs> Però in Italia in generale quando tu giri la gente comunque presta attenzione al come si veste, che non è una cosa che succede in, ta- in tutti gli altri paesi, in molti altri paesi non è una cosa molto comune. E ovviamente se uno ci mette un po' di impegno nel come si veste, la persona diventa più esteticamente bella da vedere. There's not a uh, Italian person I've met who's not good looking. Yeah. They're striking mm. people, aren't they? they? Are. You know what? I'll take that though. Thank you. I'll, I'll t- let's just leave it at that. I'll take it. Um, they're yeah. also like naturally sexy in a way yeah. that Brits just aren't. Come on, Brits are sexy too. Like, that's not true. It's just a different type of sex. Like, I feel like siamo, siamo attratti dal, dalle cose opposte. So che in Norvegia, io ho un amico norvegese, ad esempio, che mi dice che in Norvegia molti norvegesi sono completamente attratti dal look mediterraneo, cioè i capelli scuri, la pelle scura, eccetera. Mentre invece noi in Italia, l- la definizione del bello, la bella, biondo con gli occhi azzurri. Ma perché? È perché... È, è, è il diverso, è la cosa che, che, a cui non sei abituato. Brits like, aren't sexy, we're but... Not, we, can, we can aspire to be. Yeah. And we can be on Instagram. Yeah. But not in... <laughs> but in real life, like, that just goes out the window. Yeah. And it's like, here's awkwardness. Awkwardness is a very British thing, though. We don't even have a word for awkwardness in Italian. Come si dice awkwardness in Italian? Ditemelo nei... Io non lo so dire. Sicuramente io mi trovo... Ah, imbarazzo. Io mi trovo in situazioni imbarazzanti anche in Italia. Però non c'è la parola awkward che descrive perfettamente quella situazione. Don't worry though, awkwardness does exist everywhere. It's not just a British thing. It's a thing you're conscious of in the UK because the word exists, ma esiste anche in Italia. It's awkwardness. Yeah. Here is bumbling fool, like, like yeah, oh, I'm really, British. Like, oh, sweaty palms. Yeah. Like, <laughs> sweaty palms. <laughs> yeah, Italian's hot. Yeah. Hmm, I dated an Italian once. Did you? Yeah. It was me. I'm just kidding. <laughs> the next one is, are Italian families huge? Because that is another stereotype that I hear. Yeah. That Italian families are just massive. Sai che questo è difficile, perché io personalmente ho la famiglia molto piccola, nel senso che non ho cugini, eccetera, eccetera, però so che è strano. In generale, secondo me, questa idea delle famiglie italiane che sono più numerose viene dal fatto che in Italia siamo molto abituati a vivere tutti quanti nella stessa casa, nel senso che succede molto spesso che la nonna vive con i figli, che vivono con i loro figli, quindi ci stanno tipo tre generazioni in una casa e sicuramente questo si vede molto di più rispetto a quanto si vede all'estero. Yeah. Italian families are just massive. And stereotypes got to come from somewhere, haven't yeah, they? Yeah, exactly. So, um... Chiaramente se tu vai a casa di qualcuno e c'ha la madre, il padre, la sorella, il fratello, eh, la nonna, il nonno, i cugini, tutti quanti in giro, chiaramente tu credi che è una famiglia più numerosa, mentre invece anche tu hai la stessa situazione a casa, solo che i tuoi sono sparsi per il paese. I know it's sort of leading on to the next question, but like with that comes like the emotion, like the family yeah. values are so important. Like I feel like, is correct me if I'm wrong, but Italian core family values are so important. That and food. Yeah. Food. Food, they love food. Cooking, big, lovely. Yeah. 
warmth and just emotion. And, yeah, I think you hit the nail on the head. Italian family values, i valori familiari, i valori... Le tradizioni in Italia sono molto importanti, anche se noi non ce ne accorgiamo, ma diamo molta importanza a queste cose. E la famiglia comunque ti sta molto vicina. Io conosco persone non italiane che, ad esempio, i genitori li sentono una volta al mese, forse una volta ogni due settimane. Invece, per me ancora, vivendo fuori casa da, da quando ho 18 anni ormai, la norma è comunque di sentire i miei genitori, anche se solo per messaggio, una volta al giorno. E molte persone pensano che questa sia una cosa insensata, una cosa strana. Però è una cosa che in Italia si usa a fare, anzi, è anche troppo poco per alcune persone. Quindi sì, qui sicuramente c'è una differenza culturale. That leads on to another one, which is yeah. how do you all stay so skinny when With you eat food. pizza, pasta, yeah. like all the great carbolicious foods? That's, that comes from Italy. Yeah. Vabbè, io sono lo stereotipo, perché sono magro e vivo di pasta. Siamo magri? Cioè sì, certo, esistono le persone overweight anche in Italia, però credo che e credo che ho risposto così anche nell'altro video è il fatto che si mangia la pasta però quella è l'unica cosa con i carboidrati che si mangia invece in UK c'è cioè mangi la pasta però se mangi anche l'hamburger se mangi anche le patatine e se mangi anche, sai, tutti i carboidrati in tutte le meals poi dopo si accumulano, mentre in Italia la pasta è la cosa maggiore, è la cosa principale e poi dopo magari mangi un po' di carne, mangi l'insalata, mangi, che ne so, un cioccolatino, come ti pare. Però il carboidrato è quello, mentre in UK la pasta è un'aggiunta a un sacco di altri carboidrati. Oh. It's so good. Itali like, you can never go wrong with Italian in the UK. If you say to your mates, let's go for an Italian, everyone is like, yeah! No, vabbè, hanno ragione. Io, io adoro il cibo italiano, anche vivendo qui. Ogni tanto, sì, il cibo italiano comunque... Non c'è niente da dire. Mi dispiace, ma è buonissimo. E, è vero che lo amano tutti. Cioè, il cibo italiano è, è la cosa che se tu dici, let's have an Italian, nobody says that. Let's have a pizza, let's go for an Italian meal. Tutti ti dicono di sì. Let's go for a pizza. Yes! <laughs> oh, I love it so much. Especially a wood-fired Franco Manca. Sourdough pizza. Popper. Yeah, there's like this uh, place in London, Franco Manca. I'm sure yeah. they're everywhere now. Mm. Started here. And they do like proper sourdough, mm. wood-fired pizza. Mm. Mm. Doesn't make... Mm. 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 Franco Manca la pizza buona, sì. Sì, molto. E credo che adesso hanno aperto anche un branch in Italia, al sud, non mi ricordo dove. Uh, però sì, la pizza è buona, sourdough pizza, leggera, non costa tanto e c'è a Londra dappertutto, quindi sicuramente non è male. Però ci stanno delle pizzerie anche migliori, eh. Is that true that, like, Italians are known to be quite, like, passionate and in touch with their feelings? Like, you, you hear those... I, I don't know why I hear it in an American voice, yeah. but if, like, an American's angry or, like, passionate, they'll be like, oh, it's the Italian in me. And I'm like, I just <laughs> find that it really funny. Is that because there's, like, a big Italian community in the States? Yeah, maybe. <laughs> Are we passionate and in touch with our feelings? Mi, mi capita spessissimo che parlo italiano con qualcuno, con qualche amico, quello che è, e i miei amici stranieri mi chiedono, ma perché litigate? Mentre invece parlavamo di qualcosa completamente banale, non si litigava per niente. Quindi sembra più appassionata la conversazione, nel senso che è più emotiva, più carica emotivamente. Però credo che questa sia una realtà di paesi tipo latini come la Spagna. Infatti adesso parlano anche del, del, degli americani che hanno tipo latino root. Siamo tutti un po' così, nel senso molto più espressivi, mentre invece gli inglesi, i tedeschi, gli olandesi sono un po' più neutri. Però io non lo noto, ma sarà perché parlo tutte e due le lingue e quindi non, non lo percepisco. Ma anche gli hispanici lo dicono tutto il tempo, quando sono just like. Oh, it's, it, it's the Hispanic. I'm, his, I'm part Hispanic. It's the Latino in me. It's the Latino in me, that's what they say. Che figo comunque, mi piace un sacco vedere i video così e sentire quello che pensano gli altri degli italiani. Grazie a Joel e Lea che hanno messo questo sul loro canale e danno la possibilità alla gente di rispondere perché comunque alla fine chiedono, italiani, rispondete e... Eccomi qua. <laughs> Se non li conoscete già, lascia il loro canale linked down below in the description. I'm just going to pick back up in English because I can't do this in Italian. But thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed this video. And also, obviously, check out my other videos on my channel. All just linked to Italian stuff, British stuff, like random cultural difference stuff. And comment down below if you want to add anything to the conversation because that is obviously always appreciated. Leave a like if you enjoyed the video, subscribe to my channel, hit the notification bell icon if you want to get notified every single time I post a new video, which is every Sunday, and follow me on social media if you want to catch me during the days of the week as well. My name is Focal Films, thank you so much for watching the video, and I will catch you next week. Ciao!